¿Cómo, ¿Cómo haría para escuchar todo lo que enseño esta tarde? Bueno, lo que vimos el día ahorita es ejercitamos cómo, cómo trabajar un tonal, ¿no? Eh, recuerden que los años, hacer la correlación, hacer ese trabajo, las veintenas, su regente y todo eso. Es lo que hicimos, ¿no? Ese a dejé ejercitar. ¿Por qué? Porque precisamente entre más practiquemos, entre más vayamos avanzando, pues nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo como tonal cúgel, como esa cuenta del tiempo, cómo sacar el tonal. ¿no? Por eso es que quisimos este, hacer este ejercicio. Uh -huh. Lo que hicimos fue eso, ¿no? De, Correlacionar, nos da la fecha, cuál es su año, su regente, su tonal, su regente, su veintena, su trecena, su señor de la noche, su señor del día, la hora en que nació, cuarto de hora en que nació, su novena, su regente, y su rumbo cósmico, y cómo lo ubicamos en, el, en las trecenas, ¿no? Y ese es lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Entonces... Eh, quisimos adelantar la clase, yo sé muy bien que muchos de ustedes pues todavía no salen del trabajo, pero no se preocupen, vamos a ejercitar otro día nuevamente con otro tonalito para ir avanzando con esto, ¿no? Okay, ¿Sí, maestro? maestro, gracias. Gracias, sí, maestro. Sí, sí, gracias. Es eso. sí, de hecho, <ríe> no, no, no nos perdimos mucho, pero pues fue, el entre más ejercitemos, mejor, ¿no? Y sobre todo es que ustedes retomen cualquier fecha y empiecen a ejercitar y les van a surgir, surgir muchos, muchas, muchas dudas, ¿no? Pero bueno, esta energía del día de hoy que vamos a trabajar, yo les agradezco que nos acompañen, precisamente con nuestro espejo de obsidiana, nuestro Tesca, Tesca, Clit, o Tlet, Popoc, nuestro espejo de fuego que humea. Uh -huh. ¿Pero por qué, por, qué tiene, por qué yo lo divido en estos tres conceptos? Bueno, estos tres conceptos, Tezcatl es nuestro espejo, ¿no? Es nuestro espejo de obsidiana. Y nuestro espejo de obsidiana no es más que nuestro yo interno, porque es un espejo oscuro. Tú te ves en ese espejo, no te muestra el color de tu piel, no te muestra tus facciones, inclusive a lo mejor te muestra tanto el color de tu pelo, si ya tienes canas y todo eso. ¿Por qué? Porque es nuestro ser interno. Nos vamos a ver en nuestro propio espejo interno. Chlitch o chlitch del fuego, que es del abuelito fuego. ¿No? El abuelito fuego precisamente nos habla de ese trabajo. ¿Ah? De que iniciamos un trabajo el abuelito fuego, pero sobre todo, el abuelito fuego es uno de los abuelitos que nos ayuda a transformar, Ajá. es uno de los que nos ayuda a transformar la energía o nuestra energía, dependiendo de cómo nosotros intencionemos y decidamos hacer el clic, el clic. Hay un ejercicio que que les he venido explicando, que les he venido comentando, ¿verdad? El, el fueguito. Lo encontramos en una velita, les decía yo, ¿no? En esa velita, pues, vamos a intencionar, vamos a trabajar. Pero está la otra parte que yo les decía, ¿no? Les decía yo, eh, el trabajo de poner una fogata, en un ejercicio, el día que ustedes se reúnan, eh, no sé, en un círculo de canto, en un círculo de charla, en un círculo donde nosotros querramos hacer algo. Agarremos una, una libretita o ¿no? una hojita. Decirles qué quieren eliminar el día de hoy. ¿No? ¿Qué emociones? ¿Qué sentimientos? Uh, sí, sobre todo, ¿qué emociones, qué sentimientos quieren transmutar el día de hoy? Ah, bueno, el odio, el rencor, ¿no? Toda la venganza, todo eso. 
eh, o las otras, eh, todas esas emociones negativas, hábitos negativos, ¿verdad?, que nos perjudican, que perjudican y repercuten en la salud de nuestro cuerpo, de nuestra casa, pues lo podemos escribir. Y después le decimos al abuelito, le se lo ofrendamos a él y le decimos, abuelito, pues esto a mí no me ayuda a volar, a salir de este fango en el cual estoy inmerso. Ayúdeme, ofrendo esto que tengo el día de hoy escrito aquí en este papelito. Hago, hago un acuerdo, hago un pacto, hago un... algún trabajo contigo de que me ayudes a transmutar y realmente lo empoderas con tu aliento le das tu aliento y dices el día de hoy me deshago pero hagámoslo desde el corazón como decíamos no con esa fuerza de voluntad con ese ímpetu y le damos al abuelito fuego lo empieza a transformar eso eso significa el fuego que tenemos que pasar por esa prueba del fuego, ¿no? Esa prueba del fuego que nos lleva a transformarnos. Y realmente es eso. Cuando nos volteamos a ver en nuestro espejo, nos ayuda a transformarnos, nos ayuda a ver nuestras cualidades, pero también nos ayuda a ver nuestro lado negativo, ¿verdad?, y no con esto quiere decir, ya, pues como me estoy evidenciando a mi lado negativo, todos van a saber cuál es, o es mi lado negativo. No, porque precisamente te vas a sumergir hacia tu espejo interno. Si gustas, lo puedes compartir con otros. Y si no, pues es tú. Es tu guerra florida, es tu batalla florida. Y al final de cuentas, tú sabes y tú decides. Si quieres cambiar esos malos hábitos o seguirlos alimentando, no le perjudicas a veces a, la, a terceras personas, te perjudicas a ti mismo, ¿no? Popoca, humea, es ese humo, ¿verdad? Es ese humo que no nos deja vernos realmente lo que nosotros queremos ser. Y que, que yo, como les he dicho, ¿cuál, cuál, ¿qué es ese humo? ¿O cuál es ese humo? Bueno, son nuestras creencias, y ayer yo les mencionaba precisamente algo muy importante, que siempre vemos con una sola óptica, solamente leemos y fortalecemos esa historia escrita de los vencedores. Pero jamás nos jamás volteamos a ver si, ¿y los bien vencidos qué dicen? Solo le creemos todo a los vencedores. ¿Y los vencidos qué? No, no tienen su propia opinión. Porque el ser humano, el ser humano siempre tenemos ese hábito, ¿sí? De que siempre hablamos, siempre hablamos, siempre presentamos lo que realmente nosotros decimos, las cosas buenas que hacemos. Pero las cosas malas, a veces no lo presentamos, ¿no? Nos gusta a veces, sí, hasta que no lleguemos a esa conciencia, nos, nos encanta convertirnos en víctimas. Pero cuando somos victimarios, ahí sí no decimos nada, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, nos habla de eso, de que te veas a ti mismo, que de que te... Te, te empoderes a ti mismo. Por eso es nuestro Tezcatlipoca, nuestro otro yo. Y a estas alturas, la gran mayoría ya tiene el nombre de su Tezcatlipoca. Lo hicimos en el ejercicio de Yeye. Pero bueno, iniciamos. Iniciamos precisamente hoy. Vimos ya Zipacli. Vamos a hacer un pequeño recuento rapidito. ¿no? Zipacli, Yeye Kahli, Kuespalin, Koatl, aquí está Koatl, de Koatl, ¿quién sigue? Decíamos Mikisli, aquí está Mikisli, de Mikisli, ¿quién sigue? Masatl, aquí está Masatl, que está eh, en esta parte, ¿no? De la intuición y la percepción, después de Masatl, 
¿Quién sigue? Toshli. Aquí está Toshli, miren. Que debe de ser nuestra bandera de la creatividad, de la, esa fertilidad en los diferentes ámbitos. Debe de ser nuestro objetivo, ¿verdad? Como pan. De sigue El agua debemos de fluir, debemos de avanzar, debemos de adaptar. Si se dan cuenta, Atl, esta energía del agua hasta aquí tiene la, el espejito, el espejito de obsidiana, el espejito donde nosotros podemos vernos, de fluir, del espejito donde nosotros podamos sumergirnos con nuestra parte nahuálica, el número nueve. Y el diez, decíamos, el escuente, el escuente está en las puntas de las flechas que va hacia arriba, ¿no? Porque es nuestro objetivo, es viajar, ¿no? El de viajar, de llegar a nuestro objetivo, que nuestro objetivo debe ser la lealtad. ¿A quién? Primero a nosotros mismos, ¿no? Que si creo en algo, si yo intento llegar a hacer algo, debo de ser leal a ese objetivo, a ese trabajo, ¿sí? Decíamos de ser congruente con lo que nosotros queremos hacer. Y de ahí viene el siguiente, la siguiente energía, hermanitos, es la de, la de Osomat. Y chequen dónde lo ubicamos el Osomat. Aquí está, miren, el Osomat. Está al lado, precisamente, Osomatli, al lado del corazón. Uh -huh. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos indica? Acuérdense que el Osomatli es uno de los, de las energías que nos invita precisamente de hacer los trabajos, de convivir de vivir en esa armonía, en ese positivismo, en tener la mejor actitud. Y cuando nosotros hacemos las cosas en verdad, como decimos, de corazón, con esa actitud positiva, pues nos salen las cosas así como natural, ¿no? Lo disfrutamos. Que si voy a dar una clase, que si voy a convivir, que si voy a dar una charla, que si, me, que si voy a descansar, pues lo hago con esa actitud, ¿no? Con ese oso mal. Pero recuerde, ¿quién es su regente de oso mal? ¿Se acuerdan quién es? ¿Alguien me lo puede decir? Xochipili. ¿Qué es Xochipili, verdad? Es el hijo de las flores. Xochipili. En todo su cuerpo es medicina. Entonces, lo que salga de aquí y que lo conecte aquí con la mente y la mente lo conecte con todo el cuerpo, con la voz, con la boca que tenemos para comunicarnos, debe de ser medicina. Debe de ser flor. Así como nos lo muestra aquí, deben de ser flores, ¿no? Y creamos o no, Xochipilli es medicina, son flores, son el arte de vivir con amor, el arte de vivir con armonía. Algo muy hermoso. Así se... Si, se, si ustedes se ubican así como está, póngase al frente de su celular o de su lab, de su computadora de escritorio, póngase de frente y hagan ese movimiento como lo está haciendo. Está en el lado izquierdo, ¿verdad? En su lado izquierdo, nos ponemos al lado izquierdo. Ahí está el corazón. Entonces, el día que ustedes, o el día que nosotros... Llegamos a tener tristeza, pues hablemos, hablemosles también a nuestro oso mate que está aquí, que está, también es la parte espiritual, la, par, la parte izquierda, ¿no? Que el monito también es ese movimiento, ese disfrute que hace el oso mate, que es el arte, ¿no? 
¿Por qué creen que los artistas, pintores, danzantes, can, cantantes, amantes de la medicina, de las flores, son personas que lo disfrutan porque lo hacen de corazón, porque les nace hacerlo y se esmeran y, y hacen bien las cosas? Y también nosotros lo podemos hacer, sí, si lo queremos, y si no, también, no pasa nada. Solo que no te quejes en los resultados. Porque siempre decimos, ay, ¿por qué a la persona le va muy bien y a mí no? Ah, checa tus decisiones, analiza tus decisiones. ¿Cómo estás trabajando? Con esa actitud positiva, de seguro de que vas a encontrar buenos, buenos resultados, o estás... A ver qué pasa, voy a dar la clase, voy a trabajar, a ver qué sale. Total, ya que amanecí, pues tengo que trabajar. Ese no sería la actitud, ¿verdad? Es disfrutarlo, sonreír. Yo sé que todos tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos este, razones por no, por no querer estar tan felices como diputados en campaña, como presidente como candidatos a la presidencia en campaña, pero pues si estamos vivos, tenemos que disfrutarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces, Osomar, y fíjense, Malina, lea dónde está, miren, aquí, Malinali, Malinali, ¿verdad? Y su regente de Malinali, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Pasteca. Pasteca. ¿Qué más? Pasteca. El señor de la medicina. Oigan bien. Señor de la medicina. ¿Nosotros somos medicina? Sí. Está aquí. La medicina también está aquí. Aquí, aquí está la medicina. Crean o no. Si tenemos una mente positiva, una mente en el cual siempre pensamos, yo estoy sano, yo estoy fuerte, a pesar de las dificultades, de las circunstancias con las cual yo me enfrenté, voy a salir adelante. ¿no? Con este tecito que me estoy preparando, con este, con este ungüento que me estoy untando en mi piel, donde me duele, me voy a curar. ¿Por qué? La medicina está aquí. La medicina está aquí. Y también está aquí. Con Osomar. Por eso nos hablan de conectar. Conecta, decían, el cerebro con el corazón. Haz que sean aliados para ti. Y no tendrás que preocuparte por muchas cosas por tus enfermedades. Casos comprobados, muy bien comprobados, que, que ha habido personas muy positivas que han vencido enfermedades muy fuertes. ¿verdad? Inclusive enfermedades terminales ¿ah? han, le, le han dado batalla. ¿Por qué? Porque le ponen y le ponen el corazón. ¿no? Pasteca nos invita a recordarnos que nosotros somos medicina. Que nosotros podemos curar, ¿sí? Algo curioso, por eso es importantísimo, como les decía ayer, que debemos de documentarnos. Y precisamente el día de, sí, el día de hoy, yo les envié cerca de, de seis o siete libros que habla de mucho de plantas medicinales, ¿sí? Yo sé, y yo entiendo perfectamente por el trabajo que tenemos, a veces pues hay que ir a trabajar y, y a qué horas voy a estar leyendo, pero cuando se quiere, se puede. Y eso se los aseguro. ¿Dónde lo vamos a declarar? Con Osomatli y Malinal. ¿Por qué me detengo mucho aquí? Porque precisamente nos habla de eso, ¿verdad? De Osomatli y Malinal, en el cual nosotros, pues nos va, nos va a empoderar, nos va a llegar a decir... ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Y qué debemos de no hacer? En el trabajo, en la labor que nos toca realizar. 
¿Sí, hermanito? Pues es esa parte. Que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, asuma su energía, y todo está en nuestro cuerpo. No está fuera de nosotros. Uh -huh. Bien. Después de que ya vimos el Malinali está en el número 12, tenemos a Akash. ¿Dónde creen que lo encontramos a Akash? Ayúdeme a ubicar dónde está Akash, el carrizo. En el lado izquierdo eh, superior. En el lado Akash izquierdo super, superior. Muy bien. ¿Cerca de Kiawit? Sí, cerca de, de Masat. Ajá, a la parte de arriba tenemos a Masat, ¿verdad? Sí. Está entre Malinali y Kiawit. Y chequen ustedes, ¿dónde está este carrecito? ¿Creen que está en el lado izquierdo o está como en el tercer ojo? Analicemos la imagen. Como en el, tercer, ojo. En, como como en el, el tercer... tercer ojo se ve. Exacto. Es como en el tercer ojo, hermano. Fíjense. Este número 13 es súper, súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué a Acas no le pusieron aquí precisamente en la mente y todo? No. No. Porque el carrizo nos enseña a ser visionarios. El carrizo, su regente del carrizo, que saben quién es? El Ishkimili. Tezcatlipoca Ishkimili. El Ishkimili, ese nos habla de esa tela de, 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 de. A ver, permíteme. De esa tela de, de algodón. En los amostres nos lo muestran así, miren, enrolladito aquí. Y se pone acá. ¿No? Se pone acá. En, en la trecena de, de acá, ahí aparece el Ishkimilin, en una de las trecenas. Aquí, miren. Está atadito. No, no, no ve con los ojos. Ve con el tercer ojo. Descarle. Tendremos que ver como carrizo, pero con nuestra energía interna. Con nuestros ojos del corazón del estómago, del hígado, de los pulmones. Ajá. Todos esos órganos internos con nuestro espíritu. ¿No? Carrizo no sé, nos, nos, llega a, nos llega a unir, como yo siempre les he dicho, vivamos como el carrizo, ¿no?, hay carricitos flaquitos, gorditos, chaparritos, viejitos, nuevos, todo eso. Nos invita a eso. A que el carrizo trabajemos con los órganos internos, pero también con los órganos externos. Nos invita a que todos, a que todas estas energías, las 20 energías, Trabajemos en conjunto. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Para que podamos llegar a un fin elevado. ¿Cuál es ese fin elevado? La de trabajar en comunidad. La de permitir a que mi otro hermanito que está aquí al lado, que está aquí al lado, que está enfrente de mí, que está atrás de mí, el que está acá arriba de mí, yo lo pueda apoyar, yo lo pueda alimentar, ¿con qué? Con lo que yo tengo. Les decía yo, los carricitos en tiempo de lluvias absorben el agua a lo máximo, lo absorben el agua. Y dentro de esos carricitos lo, lo llenan de agüita. ¿Ve? Si gustan uno de esos días en tiempo de lluvias, corten un carricito y dentro del carricito tiene agua. Y lo almacenan. Lo administran el agua. Llega un momento que su hermanito de aquel lado, Carlicito, ya no tiene agua y le comparte el agua. Y le comparte el agua. 
pero sobre todo se protegen entre todos. El carricito protege a nuestra madrecita tierra. Y eso es lo que nos pide el carrizo, que protejamos nuestra madre tierra. Que no nos hagamos como que la virgencita de Guadalupe nos habla, que, que, ay, sí, que, que otros cuiden la tierra y yo no. No, el carrizo nos enseña eso. El carrizo nos enseña que nosotros crezcamos hacia arriba, sin perjudicar los que están a nuestro lado. Sí. Yo por eso les, les digo, si ustedes van con otros maestros, aprenden, vayan, aprendan. Sí. A mí no me va a molestar que, a ver, a ver, como ya vas con el otro maestro, ahora allá, allá, vete, ya, ya no te quiero mi loco. No, 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 de ninguna manera. Aprendan lo máximo que se pueda. Pero, pero con este precepto, con esta ley universal, si ustedes lo queremos ver así, no perjudiques a otro. No le hagas daño. ¿Por qué? Que tarde o temprano se te va a regresar ese daño. Y no te gustaría que te hagan eso. Entonces, el carrizo nos invita a percibir sin los ojos a ver a través de este tercer ojo, desarrollar esa clarividencia, esa percepción, a, a, a ver, a predecir, porque sí podemos predecir, por supuesto. Es algo muy sencillo, el primer ejercicio que nosotros podemos hacer de predecir es, ¿no? Decir, bueno, si yo ahorita, ahorita los empiezo a insultar todos ustedes, ¿no? Sin ser un gran mago, sin, sin ser un, sin ser un gran, sin ser un ser, un gran erudito que no sé qué, que ve a través de este, esta esfera que, que le aparece, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Los empiezo a insultar? Pues claro que ustedes van a tener una reacción. Algunos, pues me van a regresar con el mismo insulto. Algunos van a decir, bueno, me salgo de la reunión. Y ya nunca regreso a la plaza. ¿Eh? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un análisis. El carrizo es el análisis. Nos invita a hacer, recuerden, a no ser tan flexibles ni tan rígidos. ¿A vivir en qué? A vivir en armonía, ¿verdad? Aquí, esa es la armonía. No está, Carrizo no está aquí, no está, está aquí en medio. Nos invita a reflexionar, nos invita a analizar. Que antes de tomar una decisión, lo analices. Y que tampoco te mortifique. Tampoco se trata de que te maltrates a ti mismo, ¿no? Se trata de que tú tomes la mejor decisión y lo disfrutes. Muy bien. Entonces, el carrizo, su regente de carrizo, pues es el Tezcatlipoca Ishkimili. El que no ve con los ojos, el que ve con el ser interno. El que une a todos. Además de que Precisamente, el Acatl, el Carrizo, es su regente de quién? De Quetzalcóatl, decimos que sea Acatlopilzin, ¿no? Que el Carrizo, obtenemos uf, muchísimas cosas. Del Carrizo obtenemos armas, del Carrizo obtenemos alimento. Inclusive es alimento el Carrizo. El Carrizo utilizamos para guardar documentos y un sinfín de cosas. Uh -huh. Bueno. Tenemos, tenemos en la otra energía, cheque. Es Kwafli. Y el Kwafli, ¿por qué no está en la frente? ¿Por qué está aquí? ¿No? Y está en la parte, en la parte derecha, nos está mostrando. No justamente en ese lugar, sino que es en este. Sí, vamos a lo que... Sí. Entonces, ¿qué nos invita el cuauhtli? 
El águila nos invita a volar muy alto. El cuauhti nos invita a tener esa visión. En esta parte de nuestro cerebro está nuestro hipotálamo, está muchos de los órganos. Nos invita a que a ser visionarios, nos invita a que nosotros elevemos nuestro espíritu, nuestra energía, nuestro cuerpo. Recuerden que aquí está la columna precisamente vertebral, nuestros nervios, toda esa parte, ¿sí? Perdón, sí es cierto, sí es cierto. Me faltó el ocelot, me falta el ocelot, no es cuauhti. Vamos a buscar el ocelot, ayúdeme a dónde lo encuentro el ocelot. <ríe> Chequen dónde está el ocelot. Sí, muchísimas ah, gracias, la sacama. Ocelo. Cuespalin. Al lado de Cuespalin, ¿verdad? El ocelo. ¿Es su pie izquierdo? Sí, es el pie del espejo. Uh -huh. sí. ¿Está en su pie izquierdo el ocelo? Ajá. Díganme ah, ustedes. Es el pie izquierdo. Ajá. Sí, maestro, pie izquierdo. Pie izquierdo. Es el derecho. A ver, por fin. Es pon... derecho. ¿Es derecho? derecho. Pongámonos en esa posición en el que está. ¿No? Está así. ¿Verdad? El que va adelante, que es el pie izquierdo o el derecho. El derecho. El derecho. Uh -huh. Ah, muy bien, está en el derecho. El derecho. Muy bien. Ahora está bien. ¿Y cómo dice el mito? Ese mito que dice que iba a Tezcatlipoca junto, junto con Quetzalcóatl para matar a Zipactonal. Matar a ese Zipactis, el Zipactonal. Para distraerlo, tuvo que cortarse un pie este Tezcatlipoca. Y así poderla distraer y poder eliminar. ¿Cuál es el pie que cortó, decíamos nosotros, Tezcatlipoca? Derecho. Uh -huh. ¿El pie de derecho? Sí. Pero Tezcatlipoca... ¿Qué nos dice Tezcatlipo? El nombrecito. Tezca. Tezcatl. Es, Espejo es, del es, juego es, de juego Crimea. Exacto. Tú cuando, cuando te pones, perdón, cuando nos ponemos frente al espejo, ¿a dónde estamos nosotros? Esa es la reflexión. Es muy hermosa. Y ese es lo práctico. Mi, mi otro yo. Hagan de cuenta, yo me veo, yo me veo en el espejo, va. ¿no? Yo me veo en el espejo. ¿A dónde estoy realmente? ¿En el lado derecho? ¿O en el lado izquierdo? Porque es espejo. Uh -huh. Sería al revés, sería el izquierdo y luego el derecho. Exacto. El espejo está nuestro reflejo, nuestra imagen. ¿Y por qué creen que decimos que Tezcatlipoca es, es la oscuridad? Es el que se contrapone. ¿Y por qué se dice dentro de la mitología? Y es cierto, porque se puede llegar a comprobar con ejercicios, no con, no con explicaciones académicas, sino que con, con acciones prácticas. ¿Se acuerdan que yo les decía? A ver, hermano, párate frente al espejo y dite a ti mismo... 
te amo. Con todo mi corazón, tú eres un, una persona muy inteligente, muy valiente, capaz de lograr todos sus objetivos. Vamos, tú puedes. Y hasta con una sonrisa. Decía uno de mis sobrinitos, ¿no? Yo le decía, emotívate, ma, tú eres un campeón, ¿no? Pero me estoy reflejando a mí mismo. Vaya, a lo que, a lo, lo que yo les quiero decir. Está en el pie derecho, hermano. Pero, ojo, ojo, pero, y es el de la tele, tu reflejo es el izquierdo. ¿Y quién es su regente? Su regente de, 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 de Ocelos, digan ustedes. Tlazoteot. Tlazoteot. Y Tlazoteot, Tlazoteot, ¿quién es? ¿Quién lo representa Tlazoteot? Uh -huh. la energía del amor que genera con amor y quién genera con amor agua, tierra, fuego aire, uno de tierra. esos cuatro tierra, tierra. tierra tierra y Tec y Zipactli no representa la tierra sí, entonces como que es su espejo van Juntos, hermanito. ¿Sí? Dice, avanza y yo avanzo. Soy tu espejo. Soy tu espejo. Tú, tú, tú eres yo y yo soy tú. Porque me estoy viendo en nuestro espejo. ¿Por qué tenemos que tener el pie derecho y el pie izquierdo? Porque cuando coordinamos, ojo, ojo, aquí es muy metafórico. Y ese es lo que debemos de aprender. Que nuestros abuelos hablan mucho de manera metafórica. Si yo coordino bien mi pie derecho, mi pie izquierdo, camino con armonía, disfruto muy bien. Pero nada más doy paso, puro izquierdo, puro izquierdo, casi no avanzo. Me, me, me tropiezo. O cuando nos lastimamos alguno de estos dos pies, tenemos nuestra muleta acá, nos vamos apoyando, brincamos y brincamos y no avanzamos. Pero cuando están bien estos dos pies, uh, avanzamos súper bien. La metáfora es, debemos de estar bien espiritualmente, físicamente. Debemos de estar bien armonizados en la luz y en la oscuridad. Estar muy conscientes. En que en la luz y en la oscuridad hay sabiduría, hay conocimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué Ocelo lo bajan hasta abajo? Y todas las energías estábamos viendo arriba. Porque precisamente Ocelo es un animalito terrenal. Y porque precisamente Ocelo, tu regente es. La Softeos, que es la Madrecita Tierra, que está súper conectada con la Madrecita Tierra. Pero lo otro, algo muy interesantísimo, hermano. Nos dice, cuando des un paso, analiza. No te vayas, no te vayas a lo tonto que puede dar un paso, como sea, ahí voy, como sea. No, como sea, te puedes ir al desfiladero, a, al basurero. Te encamina hacia ese camino negativo. ¿no? Entonces. En serio, ¿eh? Entonces, nos habla de este trabajo. Nos habla de construir. Ahorita se me antojan unos quites. Ah, ah, yo también. Se invitan. Por la mañana, a ver. Bueno, este, no, eso se me ahorita. Les encargo por ahí su micrófono, hermanito. Ya si van a invitar los esquites, pues de una vez, ¿no? Porque si hace hambre, sí. <ríe> bueno, les decía yo, este, en el trabajo de, de Ocelos, es muchísimo análisis, hermanitos. Los pies que a veces, fíjense, los pies que a veces no les agradecemos. 
que nos cargan, que nos llevan de aquí para allá, andamos corriendo. Y creemos, y creemos que bueno, pues ni los tomamos en cuenta, es que ahí están. Y los valoramos cuando nos hace falta un pie, cuando estamos lastimados de un pie. Entonces lo llegamos a valorar. Y así lo llegamos a valorar nuestra madrecita tierra. Cuando, ah, pues sí, hay que cortar árboles, hay que tirarle ácido, hay que escarbar, hay que destruir. Ah, pero hace mucho calor, ¿por qué será? Pues sí, porque ya tumbaste todos los árboles, eso es lo que mantiene la humedad. Y todavía te quejas, hace mucho calor, ya no llueve, ¿no? Entonces, es esa parte, hermanitos, de los seres, es nuestro espejo. A veces es lo que nos confunde en nuestro sendero, en nuestro camino. ¿Ah? Profesor. Sí, sí, hermanito. Este, antes de que se me es que me quedé pensando, me quedé así como en algo bien profundo que estaba usted hablando. Disculpe que lo interrumpa, pero es que este... Adelante, adelante. Tratando de, de, de hilar la, la, las cosas que va diciendo de, de la parte de Ocelot en el pie derecho y, y este Zipacli. este bueno me, me llegó la, el pensamiento y la imagen y, y así es que me quedé pensando que, que por eso se habla de, de, del equilibrio y la armonía del que tú eres yo, yo soy tú pero estamos hablando de, de, este, de, la, de, de los elementos y estamos hablando en especial de nuestra, de, bueno, de todos los elementos y de la, de la madre de tierra, que si eh, se pierde ese equilibrio entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, igual lo resentimos con nosotros. Es, o sea, ahorita que estaba hablando veía el caminar de... De todos, de, de todos y cada uno de nuestras energías que estoy viendo aquí en el, en este, representada en el, en el Amostli, tenemos que ir en, en, bien cimentados con los ancestros para poder avanzar lento como el jaguar y, y con cautela para tener ese equilibrio. Es que era algo que... Este, que, que estaba pensando y no podía avanzar en lo que estaba diciendo porque me quedé pensando y este era algo que quería yo este compartir para que esa información pues quedara no registrada en, en mi cabeza sí, <risa> sí y de eso se trata se trata de que nosotros empecemos a reflexionar sí y sí, bueno, pues es que nuestros abuelitos tlacuilos nomás dijeron aquí ocelos, la que se ve bien bonito el ocelotito. No, está muy presente. Inclusive, dentro de, los, de las leyendas, de las anécdotas, de los cuentos, dice que ocelos es tan, decimos nosotros en la actualidad, es tan creído, es tan con su actitud muy elevada, que, que cree que es el, el rey de todo el universo, ¿no? El ego lo eleva. Y se enfrenta con Zipacle, que es el pie, es el pie precisamente, pie izquierdo, lo espiritual. Siempre se disputan que quién es el mejor, ¿no? Aunque sabe que José los va a perder, eh, o se lo tito se ve, se arroja y dice, yo lo voy a... ¿Mm? Hay muchas leyendas, pero hay muchas... Huevo es la tole también, la palabra antigua. ¿No? Recuerden que nuestros abuelitos siempre nos van a hablar de forma metafórica. A través de un cuentito, va, va cargado de, de, de muchísima sabiduría. Así es como... Cómo se nos educó a algunos, los que todavía crecimos en un pueblito, los puntos de reunión, los puntos de, con, de concentración, son en el trabajo comunal, ¿no? a tíos, abuelos, y todos. vamos a piscar, dale todos, terminamos de piscar de aquí, de, este, de esta persona, ahora vamos a, a, tu, a tu siembra, a tu cosecha, vamos todos. Aquí yo invité la comida, ahora la otra persona invita la comida y 
Y llévate unas calabazas, llévate unas mazorcas, ándale para que hagas tu memelita y con ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente a través de eso se iban contando, se iban transmitiendo esos cuentos. Muchos de los cuentitos que, que yo me los aprendí, porque me los aprendí porque lo contaban en ese trabajo, lo contaban aquí, lo contaban allá y se te va quedando, se te va quedando. Y no te dicen, a ver, pórtate bien, este es el respeto, esta es la honorabilidad, este es el amor. No, es practícalo, hazlo. Y ten cuidado, ten cuidado, no te vaya a pasar como el burrito con su amigo, el puerquito. No te vaya a pasar como ese puerquito, ¿eh? Ten mucho cuidado, ¿no ¿eh? Alguna vez vas a ser como ese burrito, vas a estar viendo que el otro le estás aconsejando por su bien y no te van a hacer caso, no te preocupes. Hay muchos puerquitos, algún día tú te vas a convertir en ese puerquito, ¿no? <ríe> ¿no? Pero bueno, entonces es de esa manera y gracias hermanito por compartir su, tu reflexión, ¿no? Muy bien. Bueno, y hay mucho más, pero es como aquí yo les quise leer esto, les quise compartir es para que ustedes y todos nosotros empecemos a ojear este amor. A que en esta, solamente en esta página, uh, está lleno de muchísima información. Cuando lo lleguemos a comprender, nuestros abuelos eran, ¿para qué les digo? No? Pero bueno, entonces, ahora sí vamos con Cuau. Y disculpen, se me pasó lo de hacerlo. Gracias por recordarme. Cuauhtli está aquí. Cuauhtli está en la parte lo, lo elevado. Cuauhtli nos habla precisamente de su regente, Xipetotec, el cambio de piel, el cambio de nuestro otro yo, ¿no? Porque decía, recuerden que estamos siempre en forma dual. Estamos viendo acá, pero nuestro Cuauhtli está viendo de este lado. El Cuauhtli también nos, re, nos recuerda y nos dice, voltea a ver a tu pasado. Por eso está aquí, mire, está acá. Claro. Y se nos invita a ver tu pasado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has cambiado? ¿Qué cosas buenas hiciste y los puedas retomar? Pero también para que sigas adelante, tienes que voltear a, 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 a tu pasado a tus experiencias vividas. Esos te van a ayudar a qué? A cambiar. A cambiar la parte precisamente a ese punto de quiebre, a ese punto de torsión. A que tú cambies. Porque cuando experimentamos, hermanitos, cuando experimentamos Cosas muy fuertes, uno de ellos puede ser que sea una enfermedad y, 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 y logramos de esa enfermedad, nos marca un cambio en nuestra vida. A lo mejor alguna vez estuvimos metidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en alguna adicción X. Eso nos, nos ha enseñado. Nos ha enseñado a vivir esa enfermedad, esa adicción. ¿Por qué les digo esto? Porque nadie va a escarmentar, nadie va a aprender en cabeza ajena. Amar, ¿no? Te dicen, no bebas alcohol, no fumes, no te drogues. Mira, ve a esta persona, te fue muy mal. Y dices, ja, porque es el, el esmenso, yo soy más listo, a mí no me va a pasar. Pero ¿qué tal cuánto te llega a pasar? Dices, ¿cuánta razón tenía? Pero... Lo tuviste que vivir. ¿Para qué? Para que cambiaras. Y es lo que nos dice el Waflelar. Pero también es lo que nos dice que para un bien elevado, para un conocimiento de grandeza, debemos de conectar aquí. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, nuestra glándula pineal. Todo eso, todo eso nos pide el águila. 
que analicemos, que también actuemos, ¿no? Ya decidí, tengo creatividad, tengo que actuar, vamos, pero con una objetividad. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tengo que dibujar como dice el maestro? ¿Acaso por qué lo dice? No. También yo tengo que analizar. Y si lo dibujo, voy a aprender. Voy a experimentar realmente cómo lo experimentarían nuestros abuelitos tlajuilos. Entonces voy a entender. ¿No? Porque sí que le, a mí me ha gustado mucho poner muchas analogías, trabajar con la analogía. Ya, yo no soy bueno para los deportes, nunca, nunca me dediqué a los deportes, ¿no? Casi muy poco, jugaba un poco fútbol, básquet, un poquitito. Entonces, yo veía, ¿no? Porque algunos eran muy buenos, Le decimos nosotros, encestan, son muy canasteros, son buenos jugando. Y me pongo a analizar, digo, bueno, ¿cómo le haría? Pero también me ponía yo a analizar. A mí no, me, no soy tan bueno en eso, pero para escribir me encanta y me fascina y me meto a, a la literatura y me encanta leer. ¿verdad? Entonces, ese es el, nuestro autoanálisis, decir cuál es nuestro objetivo. Si yo me pongo a practicar, a jugar básquet, ¿por qué voy a aprender? ¿Para enseñar a los demás? ¿O porque quiero ser el mejor? ¿O también nos habla de eso? Nos habla del águila de, de ser intuitivos. Inclusive de ver donde los demás no ven. Que nuestra visión sea más elevada como el águila, ¿no? Inclusive esto a mí me lo recordaban mucho a alguien que pues ya no, desafortunadamente ya no está conmigo. Me decía, ponte águila. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eso de que? Dice, sí, sé un águila. Y yo, ¿y cómo es un águila? Si me puede decir. Estudia el águila, bueno, pues no lo veo. Bueno, el águila tiene ojos, no tiene enfrente, tiene a los lados y tiene un ojo acá. Pues. Pero ¿cómo? Bueno, digo, yo no he visto, yo busco en dibujos, no veo en fotografías el águila, nomás tiene dos ojitos. Dice, no, el águila te recuerda que hay que renovarse, que ve tu pasado también. Que tu energía perceptiva e intuitiva que se eleve a un nivel más alto para que puedas ver el camino que puedes lograr. Así que te conviertas en ese líder. Que tengas esas dos visiones tan hermosas. En lo espiritual y en todo lo elevado que nosotros podamos trabajar. El águila. Ojo. Coscacuafle. ¿Dónde está Coscacuafle? Con su chimali. Aquí está, miren. Su escudo. Y es muy hermoso. ¿Por qué no está dentro de nosotros? ¿Por qué está en la parte externa? Recuerden que nosotros debemos de percibir como el águila. Sí. Debemos de vivir como el águila. Igual su visión, mire, su visión no va hacia enfrente de nosotros. Se va a, también hacia nuestro pasado. Todo lo que los errores que cometimos, si queremos verlos así, o nuestras áreas de oportunidad, debemos de retomar. Vamos a poder seleccionar. Vamos a a re reutilizar lo que los demás dejan. Y ese reciclaje, esa reutilización, lo vamos a utilizar como un escudo, como un chimali para defendernos, para acrecentarnos, para librar todas nuestras batallas. Y acaso no, todas nuestras experiencias que algún día los dejamos, ahora decimos, uff, ese hábito, ya experimenté de no utilizar ese hábito, me va a ayudar a poder defenderme, porque ya lo conozco bien, ¿no? Pues es nuestro escudo, yo tengo mi escudo, con eso me defiendo en esta guerra florida que estoy librando. 
Pero también el Coscacuafli nos recuerda que al defendernos podemos elevarnos mucho más alto. Que también Coscacuafli nos habla de respetar esas jerarquías, ¿no? Que ese chimali, que ese de esa defensa, ¿sí? Que sea nuestro, del Coscacuafli. ¿Quién es su regente de Coscacuafli? Ispapalote. El Ispapal. Que ese Ispapalo lo dejemos volar, esa mariposita de obsidiana. Sí, está en nuestras manos. Pero al estar en la forma externa, va a ser nuestra defensa el Ispapalo. El trabajo interno. Que ese Ispapalo que vuele. ¿Y por qué creen que está en la mano? Porque es una mariposa. Ma, de mano, de matli, ¿no? De oquili, de maquili. Y cuando nosotros agarramos el chimali, con, este, con esta mano lo tenemos que agarrar y lo presionamos y cerramos así. Aquí está el itzpapalo. Pero ¿por qué no se ve la mano? Bueno, porque esa mariposa interna no lo podemos ver. Pero ahí está, dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros ahí está el espapalo. ¿Y cómo lo podemos liberar? Cuando ensoñamos, cuando nos dormimos y ensoñamos, dejamos que este espapalo se conecte con mi clampa. Y les decía yo, llegamos a encontrar el espapalo de esas maripositas negras. Vemos a veces en la casa... Le digo, no, no, esa mariposa es de mal augurio. Esa mariposa nos trae mala suerte, alguien se va a morir. Son mensajeras. Entonces, nos invita Cosca Cuáflico, Itzpapalov, a que nos convertamos en eso, a que nosotros comamos de esa, de, dice, de esa carroña, de ese alimento que los demás lo dejaron. Vaya, nos enseña que no todo lo que ven dicen es que es malo. Tiene. Si yo le busco, tiene algo bueno. Y esa es la mariposa de obsidiana que me enseña mi yo interno lo convierte en una persona muy humilde que dice, si para ti es carrónio, si para ti ya es descomposición, yo le busco su lado bueno y le encuentro ese lado bueno. ¿Sí? Es esa conciencia tan humilde que es esa conciencia más elevada el de decir yo, yo sé muy poco, pero lo poquitito que yo puedo encontrar en lo que tú tiraste, te puedo ayudar con eso. Precisamente de Coscacuáfli me llega a la mente precisamente de nuestros pensamientos. Hay muchos pensamientos, hay mucho conocimiento en nuestra mente que no nos permite aprender más, que no nos permite tener estas dos visiones, ¿no? El de hacer un análisis de los ganadores, en la historia, por ejemplo, de los vencedores y de los vencidos. Por eso yo ese día les ponía la analogía de la maldad. Le decía del abuelito que, que, que decía, yo, si alguien viene, le hicieron alguna maldad, como comúnmente le conocemos una brujería, yo se lo quito y lo curo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Bueno o malo? Pues bueno, pero ese que le hicieron se lo regreso. ¿Qué estoy diciendo? ¿Malo? <risa> ¿No? ¿Por qué? Porque le está regresando el mal. Pero eso es lo que merece, ¿no? Pues solamente es hacer fluir, dice la energía. De eso nos habla el Cuauhtémoc. Nos habla de que nos sumerjamos hacia adentro de nosotros. A que nosotros podamos reutilizar nuestras acciones, nuestras emociones. A que volemos muy alto. Sí, qué hermoso, vuelan los... Estos este, águilas de collar. Pero también son tan humildes que bajan a alimentarse. 
contrario del águila. El águila baja, agarra su alimento y se va. Y, y Coscacuáfle, no, baja tranquilo, es muy paciente. Por lo general trabaja en equipo, trabaja en comunidad, ¿no? Y aquí, miren, adelantito tenemos a su espejito, miren. Este es precisamente la llave. Es la llave para entrar al otro mundo. Al mundo del Miklam. Al portal de los ancestros. De vivir en estos dos mundos. Decimos el del consciente y del subconsciente. A que cuando duermas, tú puedas recordar tus sueños y por qué los soñaste, te están dando respuestas. Sí, ese es el trabajo del Itzpapalot. Me convierto en un Itzpapalot y viajo a mi clan. Y como soy mariposa, soy Itzpapalot, vuelo la dirección que yo quiera. Me conozco mi ser interno. Uh -huh. Y fíjense, algo curioso. Busquen a Oli. <ríe> ¿A dónde lo encontramos a Oli? ¿No? Aquí. Aquí, en la mandíbula. Chequen. Fíjense, en la mandíbula. ¿Y por qué no lo ponen al Olin, por ejemplo, en los pies para que seamos muy veloces? No. Olin nos habla, nos habla mucho de este Olin sobre nuestro alimento. El alim nuestro alimento nos transforma. Sí, pero si se dan cuenta, tiene los dos colores. Eso vale mucho. Olin, su regente es Sholot, ¿no? Sholot. Olin nos habla precisamente. ¿Y por qué ese Olin no lo ponen aquí, como está aquí Tecpat? ¿Verdad? ¿O por qué no lo ponen en el estómago? ¿O por qué no lo ponen en el lugar donde está Kali? <coughs> Porque Olin. Cuando nosotros hablamos, ¿qué hacemos? Se mueve. Cuando nos alimentamos, se mueve la mandíbula. Uno. Pero también nos habla de arriba y de abajo. Pero también nos habla de esta mandíbula. Como el del Zipacl. Que están los dos presentes. Pero también nos habla precisamente Oli de que todo está en movimiento. ¿Cómo? ¿Cómo esta mandíbula? Cuando comemos, cuando hablamos, cuando tragamos saliva, cuando respiramos, siempre está en movimiento. Nos recuerda que precisamente el movimiento va a estar ahí. Aún cuando estemos durmiendo, movemos la boca. <ríe> ¿No? Nos recuerda que este existir es un eterno movimiento. Es un movimiento que nunca para. Pero sobre todo, que ese movimiento a veces necesita pararse para descansar. Es lo que yo les decía. Es bueno estar en movimiento, siempre estar avanzando en proyectos, en acciones, en trabajos. Pero también necesitamos un rato de siquiera. Y esta palabra y este movimiento nos ayuda a qué? A transformarnos, ¿no? A transformarnos y a cambiar, ¿sí? Deme un minutito, deme un
Listo. En este, en este pequeño tiempo, ¿hubo un cambio? ¿O oh, se quedó estancado el tiempo? El movimiento sigue avanzando. No, porque les dije ya, hoy te regreso. No, siguió. Siguió avanzando. Siguió este movimiento. ¿Verdad? Es ese trabajo que nos toca hacer. De estar en ese movimiento. Pero Oli también está a la altura. ¿Te acuerdas que muy recientemente el hermanito Miguel Ángel invitó a un gran maestro a explicarnos, a explicarnos de la greca escalonada? ¿Verdad? Y está a esa altura. Inclusive combina los colores. ¿Ya lo ubicaron dónde está? Miren. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Se acuerdan de la charla? ¿Alguien me podría hablar un poco de la greca escalonada? Uh -huh. Da igual. Adelante, hermanito. Fíjense que acá por Veracruz, en el Tajín, eh, con los totonacas, es el registro, dicen que es más, más antiguo de esa greca. Y hablan de que quieren expresar lo que es un rayo, una nube, la tormenta. Lo relacionan con Tlaloc, con Cosijo, con Cuculcán. No, 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 no es Cuculcán. Y... Y, y esa greca escalonada, a mí me gusta mucho ese símbolo porque uno como ser viviente, uno concentra la energía y la enfoca y crea, crear. Este, entonces, así como una nube, una tormenta, así un ser humano con su voluntad y su y su divino poder de, de creación. Eh, para mí es la greca escalonada, el símbolo de los más antiguos en México. Y a la uh -huh. fecha, pues sigue, sigue rifando. Tlazo Camate. Tlazo Camate, no ignici. ¿Alguien más quiere dar su, su, alguna, su, alguna afirmación sobre esta greca escalonada? Sí, maestro. Y adelante, hermanito Pedro, por favor. Sí, maestro, la greca escalonada encierra unos grandes misterios tan maravillosos y tan profundos que el otro día la maestra María Elena Romero nos hablaba de la greca. Olvídese, maestro, nos las puso de tantas formas. De, hombre, tiene tantas formas, maestro, que es un misterio tan grande que yo pienso el ser humano no puede descifrar esa greca escalonada olvídese maestro es lo que le puedo decir pero es algo de la forma o sea, tiene que yo ni lo puedo explicar maestro porque tiene tantas formas de contar y dar las mediciones de bueno hace muchas cosas eso maestro esa es mi mi parte maestro Sí, gracias, hermanito. Uh, ¿la hermanita Norma. Sí, gracias, Tomás Tierney. Eh, a mí algo que me impresiona mucho de la greca escalonada es esta parte que habla del vacío y de lo externo. O sea, cómo la misma nos maneja las dos partes, que finalmente es esta dualidad, ¿no? Y, y finalmente es ese interno y esa parte que, que los demás ven de nosotros, pero no la parte, la parte oscura, que el concepto es como, a veces como muy satanizado, ¿no? Pero lo oscuro es lo profundo, ¿no? Finalmente. Y además, eh, toda esta eh, inclusión que tiene, por ejemplo, del Tonalamat, del misma greca, 
todo la, la, el manejo de los números, eh, por lo menos lo que presenta el maestro Mauricio, ¿no? En, en, el 9, el 5, el 20, y muchas, creo que sí, como dice el, el, el compañero Pedro, va más allá de lo que creo que podemos suponer todavía. Me parece que está llena de misterios todavía muchísimos, ¿no? Sí, eso sería lo que quería compartirte, Martín. La Socama tiene y le agradezco su compartir. Hermanito Miguel, por favor. Maestro Apoyahuati, Apoyahuati, Noen Iguan, me da gusto verlos a todos. Um, eh, más rápidamente, porque es fabuloso ese tema. Y como dice Pedro, como menciona la, la hermanita, o sea, es, es tan complejo, pero los abuelos, el conocimiento ancestral sumado por milenios, porque esta se encuentra acá arriba en el norte, yo la he detectado este, en el sur. El maestro Rospe nos mencionó todo esto. De lo complejo, lo simplificaron. Una simple, uh, con una simpleza armoniosa tan bella en, estas, en, en esta figura, de, esta, de ese movimiento constante, intermitente de la energía. Esta energía que nace y desaparece, esa, este, que, que se convierte en algo nuevo, que muere y vuelve a renacer. Es constante, es eterno como el universo. Entonces, este, algo tan sencillo que se ve y tan complejo como lo mencionan ellos y los maestros lo siguen mencionando, que es, este, uh, que es increíble. Pero ahí está, es un concepto, uh, yo pienso que universal, de nuestra cultura. La greca escalonada. Gracias, maestro. La Socamati, les agradezco mucho, hermanitos, por su compartir. Que me, que me y en bien, efecto. Buenas noches. Sí, señor sí, abuelito, noches. adelante, adelante. Buenas noches, la Poyahualti, bienvenido. Poyahualti, bueno, sagrada noche para todos, para usted, maestro, gracias por su, su compartir. Pues yo nada más quería aportar un detallito, eh, pues retomar todo lo que se dijo, lo que acaba de decir la compañera en cuanto a que es una, es una, es simbolización, es una representación del ometeot, de la dualidad, pero a, vez, a la vez de los cuatro elementos. Esta ola es una especie de ola que representa el movimiento del mar, del agua, pero también es, es una especie de flama, también puede ser un, un, un viento, un ejecat, y a la vez es la tierra con su, los terremotos que ha habido, los, habla de los continentes que se han sumergido, de los nuevos continentes que están naciendo, que están emergiendo. Entonces, eh, también hay una cosa muy importante que, que es maravilloso encontrar en Japón, en Grecia, en Egipto, en en este, Australia los chinos lo usan también este símbolo este símbolo no nada más es de, de, de aquí de Anagua, de Taiwantinsuyo está en todo el planeta porque había un contacto de conocimiento anterior a la caída de la Atlántida y todavía más antiguamente a la caída, al sumergimiento del, del continente de, de, de la Lemuria antigua, el continente de Mu en el Atlántico, quiero decir en el Pacífico. Entonces, pues, nos habla de los ciclos de la Tierra, de todos los elementos y de la dualidad misteriosa, que es como la noche y el viento, por eso me parece muy importante la aportación de la compañera de, de hablar de lo oscuro como algo positivo, como algo eh, maravillosamente creativo. Hay que entender que, que la primera dualidad que tenemos de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, precisamente la parte izquierda, Quetzalcóatl, digo Tezcatlipoca, pues es el ensueño, es el que sueña. Y la parte de Quetzalcóatl, es el, el cuerpo, el que tiene el tonali. Entonces, realmente está representado toda nuestra cultura en esa greca. Si se aplica como plantilla en algunos, en algunos eh, 
márgenes, en algunos, eh, como en la tira de, de, de los días, pues nos va también a dar mucho, mucha, mucha inspiración, porque vamos a encontrar los ciclos de Venus, de Mercurio, de la Luna, engarzados en, en esa cuenta, que también tiene la cuenta de la gestación humana. Entonces, este, realmente es una cosa asombrosa cómo nuestros abuelos pues metieron tanto conocimiento ahí y pues nos han dejado mucha tarea, mucha tarea. Y a veces no necesitamos tanto de libros ni nada, sino de la observación, atención, de la contemplación de estos símbolos hasta llegar a, a descubrirlos en nosotros mismos, en nuestra mano. Pues caray, discúlpenme, que tengan, no quiero abusar de su, de su noche, tengan una buena noche, muchas gracias. Sí, abuelito, le agradezco, le agradezco su compartir. Bueno, todo lo que ustedes dicen están en los cierto, chequen, chequenme usted. Aquí también hay algo súper importantísimo. Está a la misma altura lo que usted dice, nos habla de toda esa ciclicidad, de toda esa transformación. Y si se dan cuenta, son, son esos escaloncitos, ¿verdad? Se, ome, ye, naui, maquili, son maquili, son cinco escaloncitos. Nos habla del nahual y el tom. Chequen todo el atado que tiene como sustento, como alimento, como medicina, que nos empodera a nosotros. Y Olin, su regente es Sholok. Y como bien lo decían usted, estamos en ese constante cambio. Por eso quise hacer ese ejercicio cuando les decía, permíteme un minutito, ahorita regreso. Quise hacer esa pequeña reflexión de decirles, a lo mejor algunos dirán, pues no, ya no pasó nada, hay que esperar al maestro. No, acá estaba en ese constante, se los aseguro que estaban ahí pensando, oye, oh, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto nos dice el maestro? ¿Qué? ¿Será cierto? ¿Y por qué no lo comprobamos? <ríe> no, entonces esta, esta greca nos habla también de ese constante cambio. El, ese constante cambio de subir, bajar. El de ser esa mariposa que se transforma. Quiere decir también, precisamente, que la mariposa nos enseña muchísimo. El gusanito, cómo se transforma en esa mariposa. Cómo nos enseña que nosotros debemos de, de hacer ese cambio. De ese renacer. De esa renovación, de esa historia que nos cuenta el abuelito Tona, donde nos dice, este es mundial, claro que sí, hermanito, este es universal. Y bueno, y como nuestros abuelitos lo sabían, como desde el continente a continente. Y aquí lo que yo les quiero decir. Nos han engañado, hermano. El sistema nos ha estado engañando. El sistema nos ha estado diciendo, ustedes no se conocían el otro continente, estaban separados, estamos, estábamos separados por grandes extensiones del lago. Mentira, hermano. Mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que quieren? que creamos todo lo que ellos nos dicen. Es por eso que me atreví a compartir en Facebook, y si quieren, búsquenlo. Compartir, decir, Hitler fue el primero que eliminó a los judíos para que no nos dominaran. Y uh, muchos explotaron. Oye, eres nazi, que no sé qué, eres un mo nazi moreno. Ahí comprobamos, ahí comprobamos que solamente seguimos una cierta teoría. ¿Y por qué no nos permitimos, como lo analizó ahorita el abuelito Tona? 
¿Por qué no nos permitimos a nosotros decir, es que esto es universal, es que esto hubo continentes, es que tenemos ancestros que no fueron primitivos jamás, fueron muy inteligentes. Y que todo este es cíclico. Y que todo esto nos invita a reflexionar. ¿A qué? ¿A reflexionar para qué? Bueno, para evolucionar intelectualmente, para evolucionar espiritualmente. Porque realmente nuestro cuerpo es este, hermanitos. Es cíclico, está en constante cambio. Nuestro cuerpo es medicina. Chéqueme todo este atadito de malinali. Recuerden que toda hierba es medicina. Ajá. Y aquí estamos, mire, con nuestra medicina. Lo estamos portando orgullosamente que es nuestra medicina. Y que todo esto va a estar en constante cambio. Y que nosotros somos el centro de este cambio, de este vibrar, de esta fuerza de voluntad que nos lo muestra aquí este, este pequeño espejito de nuestro ser interno que le vamos a impregnar nuestra energía interna, todo lo que hagamos, con toda esa fuerza de voluntad. ¿Acaso no es lo que necesitamos? ¿Acaso no es por eso que hoy estamos aquí, aunque ya venimos cansados después de nuestro trabajo? Digo, estamos cansados todos. Y en la mañanita tengo que levantarme y a trabajar. Y estar aquí con ustedes, con ese ímpetu, con esas ganas de compartir lo poquitito yo, que yo sé. ¿Por qué? Porque quiero que crezcamos juntos, que conozcamos. Y les vuelvo a repetir, esto no es toda la información, es parte de la información. Es una pequeña introducción. Por eso en las plegarias que yo les digo, le, le, le agradezco por todo lo que me ha dado, pero también le agradezco por todo lo que no me ha dado, porque si me lo da no lo sabré manejar. Poco a poquito me vas dando y lo voy comprendiendo, lo voy asimilando y lo voy practicando. No se trata de leerlo académicamente, no. No, necesitamos comprenderlo con las palabras con las palabras más humildes, más sencillas, para que nos llegue acá y acá, como nos dicen las cendras. Uh -huh. Muy bien. Ahora, después de, de que vimos a Loli, tenemos a alguien más. Chequemos. A nuestro gran Tec. Nuestro gran Tec, que está aquí al frente. Ese cuchillo de pedernal. ¿Y por qué este cuchillo no le pusieron en la lengua de Tezcatlipoca o en la boca mínimo? Como en el tonalmachillo. Lo que pasa aquí es otra información que nos está dando. Aquí nos está hablando precisamente de ese cuchillo que nos cor que corta nuestro, también, nuestro ombliguito. El ombliguito con que nos alimentaba nuestra mamá, recuerden que lo corta. Esa es la gran fuente de energía y sabiduría. Esa es la gran fuente de nuestros ancestros, hermanitos. Este también alimento que está, en este caso, está en nuestro, si se checan ustedes, en nuestro estómago. Ese es el que nos obliga también, ese hambre. Pero no tú sal solo el hambre físico, que hace ratito escuché que ya van a invitar los esquites y los elotes, ¿no? <ríe> no, es nuestro hambre de qué, de conocimiento, hermanitos. Es nuestro hambre de qué, de purificar nuestra vida, de seleccionar. Todas esas acciones de seleccionar todo ese trabajo que nos conlleva a, a una vida armoniosa, que nos invita precisamente a cortar 
con ese sí. alimento que a nosotros no nos, no nos hace tan bien, ¿verdad? Si yo sé muy bien que ese alimento que estoy consumiendo a mí me hace daño, entonces, ¿por qué lo tengo que seguir haciendo? Corto. ¿Por qué porque si esta persona que a mí me hace daño es nocivo para mí y sigo todavía a su lado? No, pues corto. ¿Va? ¿Va a doler? Sí. Claro que sí. El cuchillo de pedernal se te corta. Claro que te va a doler. Es parte del proceso, ¿no? Y a veces es el miedo que llegamos a tener, ¿no? Es que estoy en mi zona de confort. Y eso me lo decía mucho maestro, porque, porque pues sí, le gustaba faltar a él, le gustaba dar su clase sin... Ahora sí que vaya, vaya a llegarme la redundancia, sin amor, el que ahí se va, ¿no? Y yo platicaba con él, el maestro trataba de hacerle comprender, le digo, oye, es... Pero mínimo vete a trabajar, ¿no? O sea, la quincena vas un día, dos días, te están pagando. Dice, sí, pero no me pagan mucho. Sí, pero pues ahí la llevo. Sí, pero me llevo bien con el jefe y no pasa nada, ¿no? O, o lo otro es que me llevo bien con la comunidad y pues la, los señores de la comunidad no me dicen nada en ese trabajo que estoy haciendo, ¿no? Sí, gracias. Entonces, todo ese trabajo que nos pide, ¿no?, de, de poder ir cortando, de poder ir trabajando, si, si se dan cuenta, tiene un círculo aquí en esta parte, y aquí tiene el color blanco y el color amarillo, pero también lo utiliza como un tescal, como un collar, como ese emblema, como ese coscar, decimos nosotros, ¿no?, como el empoderado. Pero también lo utiliza como esa, esa energía. Les decía yo, el tech path, precisamente, lo utilizamos para cortar, ir buscando más información. Pero también se utiliza como esa, esa antorcha, ¿verdad? Esa antorcha que nos va iluminando. Y bueno, tech path, ¿quién es su regente de tech path? Sí, gracias. ¿Quién es su regente de Tecpa? Chalchihuitotoli. Chalchihuitotoli, ¿verdad? El guajolotito de... Jade. De Jade. Y por eso nos lo pone aquí como un pequeño collarcito. Miren, ¿ves? vengan este, este circulito y está atado a su cuello, vean. Este cordoncito sube aquí en su cuello y es... Lo pone acá, Efraín. Como el chalchihuito toli. Como nuestro guajolotito. Como nuestro ego. ¿Sí? Dice. Nos dice. Ve tú. Ve tu ego. Hazlo notar. Pero que ese ego sea humilde. Que sea ese puro. Con energía. Con la fuerza de voluntad. De forjar tu guajolotito de de Jade, de lo hermoso, que tu ego no te domine. Por eso te dice, ponte tu collarcito acá. A ver, para que te recuerde. A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, ay, yo soy el mero mero, decimos, ¿no? No, 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 a ver. Me está recordando aquí. Ah, mi, mi guajolotito de Jade. Que debo de fluir, no me debo de estancar. Que cuando comienzo a amargarme la vida, Comienzo a pudrirme, comienzo a apestarme. Ya mis hermanitos ya no se van a acercar por, por lo mismo, ¿no? Entonces nos invita precisamente Chalchubito Toli. Nos recuerda, <coughs> perdón, inclusive nos dice, pórtalo acá. ¿No? Por eso les decía, si ustedes pueden portar a de Obsidiana o de Chalchi, pues pórtenlo, eso les va a recordar, ¿verdad? Y como nos lo está diciendo aquí, chequen, es un collarcito que porta. Que nos recuerda siempre nuestro ego. Qué tan vulnerables somos. Qué tan manipulables somos. 
qué tan débiles de conciencia, de espíritu, de emoción, de intelecto somos. ¿Sí? Al final de cuentas es lo que nos enseña. ¿Por qué? Lo que les decía hace ratito. Yo les empiezo a decir groserías. Y varios de nosotros, ¿qué pasó? A ver, ¿qué te traes? ¿No? ¿Y por qué no en ese momento agarramos nuestro chachuito de todo y decir, bueno, tendrá sus motivos de actuar así, pero discúlpame, a mí no me trates así porque yo no te trato así, ¿no? Una de las mejores decisiones es mejor callar y... ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué no responderle, decirle no? No. Hay una frase popular que dice, es de sabios callar. ¿Por qué? Porque si te empiezas a enfrentar con esa persona, te, te, te vuelves también, te vas a su nivel y al ratito, pues él está en su nivel, en su mundo, fácil te vence. ¿Qué me hace? No me interesa. Me hago uno. Es ese trabajo que nos recuerda. ¿Sí? Por eso yo les decía, decía un compañerito, oiga, pero nada más es mi tonal, no sé lo. Estás estructurado por 20 tonalti, por 20 energías. Entonces, ¿por qué te sientes tan, te sientes tan minimizado si eres un gran guerrero? Por eso es que una de las recomendaciones que les, que les hago, este lo pudieran mandar a hacer en, en algo grande, en un cuadro donde ustedes, a lo mejor donde ustedes trabajan, donde ustedes estudian y péguenlo, o donde duermen, péguenlo. Eso les va a recordar quiénes son unos grandes guerreros. ¿Por qué? Chequen, este es un gran guerrero, tiene su chimal y sus flechas, está bien empoderado, Está listo para la batalla. Pero para la batalla florida. ¿Por qué batalla florida? Es hacia tu ser interno. Hacia su trabajo interno. No externo. Interno. ¿Eh? Es el trabajo. No se nos olvide. Bien. Y vamos con... Hermanitos, ahí tenemos aquí, miren. Kiawit. Chequen que Awit va hacia adelante. Aquí enfrente de nosotros. ¿Qué nos dice? Que nuestro camino, que nuestro sendero, que nuestro caminar sea un lugar fértil. Que donde caminemos nosotros vayamos fertilizando. Fertilizando ese trabajo. Fertilizando nuestro camino. Yo voy acá, yo soy Kiawil, y voy aquí adelante, y voy, y voy regando todo ese licor sagrado. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a brotar las puntitas, y van a empezar a florecer. Y esas flores van a dar semillitas. ¿Sí? Pero no digo, a ver, tú, a ver, tú no, tú a ti no te voy a dar agua. Tú sí, tú no. Haz que tú estás chaparrito, estás morenito, tú no, Alen. No, la lluvia, dice, va, ahí va la lluvia. Vamos a fertilizar. ¿Y quién creen que es su regente de Kiawit? Donatiu. Donatiu, la energía de luz y calor. Por eso yo les decía en, en algunos ejercicios, en algunas clases, sé como Donatiu, Shinemiken Donatiu Tsing. Vive o camina como nuestro gran generador de luz y calor. Tanto Tonatiu como la lluvia, como el Kiawit, son básicos para dar vida. Pero ojo, también, también tienen la otra parte. La parte que hace daño, una tormenta, un ciclón, mucha lluvia, muchos rayos. Puede matar, al igual que el sol. En el desierto te deshidrata y te mata. 
Entonces, nos dice que en nuestro sendero vamos a ir iluminando con conocimiento para que florezcan las flores, la lluvia con el sol, para que esas flores den semillitas o sembrando semillitas en la mente, en los corazones de todos los que, con los que nos contactamos, con todos los que nos, pues no, no, nos, nos interactuamos, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea a donde pertenezcamos, a una organización, pero debemos de fertilizar, de ser fértil, ¿no? Y de vivir como Tonatiuchi, de que nuestros senderos seamos esa luz, ese sol, que seamos solución, no problema, porque problemas ya hay, que seamos solución, que compartamos este conocimiento, que compartamos esta palabra, ¿a través de qué? A través de esa luz y calor con reconfortante. Reconfortante porque les decía, dense su bañito de sol hasta donde aguanten, ya te cargas de energía. Sean ese tonatiutzin, ese kiawil, que cuando vemos, uh, qué bueno que ya va a llover, van a reenverdecer los cerros, va a ver qué van a comer los animalitos, va a ver lo que nosotros vamos a consumir, va a brotar todo ese alimento que nosotros vamos a sembrar, maíz, frijol, calabaza, chile, todo, es el, todo lo que se siembra para nuestro sustento. Qué bueno que ya vino a salir el sol, teníamos frío, ya nos vamos a calentar. Decimos, la socamati, tonatiuchi. Ya hacíamos unos ejercicios con los hermanitos. Ojalá lo puedan hacer mañana con alguien, de hacer en dos. Vean directamente el sol, a los rayos del sol cuando ven saliendo. Y así de manera rápida, volteas a ver a la persona. Ve su energía. ¿Estás viendo así? Así de manera inmediata. Sin ver de reojo. Volte a saber. Ve su energía. Inténtelo. Y bueno. ¿Y quién no le gusta disfrutar la lluvia? ¿no? Está lloviendo un buen cafecito. Un buen libro leyendo. ¿Y por qué no? Un buen autolectura. Me siento y... Me pongo a leer a mí mismo. Es hermoso. Y termino diciendo que nos complementa a alguien más. Mira. De su boca, de este personaje, emana. Emana esta flor. Chequenme. Ustedes. Nos habla de una palabra florida. Nos habla de que nuestra palabra llegue a los corazones. Sí. Pero chequen ustedes. Miren. Esta flor con Oli, el movimiento conecta con estas, con estas franjas que tienen aquí. ¿no? En esta parte de Tezcatlipo. Conecta. ¿Qué nos quiere decir? Mucho. Nos dice que este palabra florida, que este entregar florido, que este pensamiento florido debe ser conectado con la intuición, con la parte interna, que toda esta palabra florida tenga ese movimiento, ese fluir hacia los demás, que esta palabra florida podamos aplicarlo en el Nahual y en el Tonal. Vaya. Vaya que este Tezcatlipoca pues nos enseña eso. Vaya que nos dice que la palabra lo debemos de conectar también. ¿Con quién? Con el rostro. Porque dices. Dices. Hola. Hola, me da mucho gusto verte. Sí, se nota. ¿No? Hola, me da mucho gusto verte. Y qué bueno que, que te veo. La sonrisa. Los gestos. La palabra. La, la parte espiritual. En algunos ejercicios muy recientes yo les decía. Nos vemos en mi clan. Vamos a intentarlo. Vamos a reunirnos hoy. ¿No? Algunos 
Sí, lo intencionaron. Inclusive el hermanito, creo que no está con nosotros, el hermanito Samuel Sandoval. ¿Ya? Dice, oiga, y sí, nos reunimos, ¿no? Platicamos, charlamos. Le digo, sí. Así es. Así es. Y es hermoso conectarnos con la parte, la otra parte de los sueños, el trabajo interno. Es hermosísimo, se los hace. Pero siempre y cuando, cuando nos enfoquemos a esa actividad, a esa acción, a ese sentido. Bueno, nosotros somos, nos habla también de florecer, ¿verdad? De que estemos en ese constante movimiento, como decíamos ayer, que empiezan a regar la plantita, florece, pero da frutos, da semillas. ¿Para qué? Para sembrar en otros mentes, en otros corazones, en otros pensamientos, que florezca. Porque no tiene caso que ustedes tomen un curso, un ejemplo, que tomen el curso, ese de Tonalcoali, con este enfoque, pero que nada más quede ahí. ¡Ah, qué bonita clase! Sí me gustó mucho. Pero... Ahí lo dejamos estancado. ¿Por qué no hacemos que florezca? ¿Por qué no le decimos a otros, oigan, les mando esta imagen, está lleno de energía, miren, es esto y esto y esto. Estoy sembrando una semillita que tarde o temprano va a florecer. ¿Ya viste qué imagen? ¿Qué energías tiene? Que tiene los 20 tonales y fíjate cómo está distribuido. También vale mucho el ímpetu. La, la intención, el positivismo de, de cómo le digamos a la persona. Pero sobre todo, termino diciendo, hermanito, que la decisión está en nosotros. Podemos esta imagen de este nuestro gran energía tezcatlipoca, pegarlo aquí, pegarlo en nuestro trabajo, ponerlo donde dormimos. Si no lo practicamos, no. Hay que disciplinarnos, hay que ser ese huisil, huisil Pues hermanitos, este es mi compartir. Les agradezco su atención. Espero de una u otra forma haya sembrado esa semillita en su corazón, en su mente, en su espíritu, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando este conocimiento de nuestros ancestros. Tlazoskamate no creo. Maestro, sí, hermanito. Tengo dos preguntas, maestro. Yo me, me confundí. ¿Me puede mostrar a dónde está el carrizo y el oso maestro? maestro? Caramba, <ríe> perdón. Aquí está oso matle, mire. Ok, y el carrizo. Ah, es el, del corazón. Aquí está, mire, el carricito. Ok, eso era todo, maestro. Después hablamos, maestro. Gracias, maestro. Bueno, eh, ¿quién? Sí, hermanito. En el tercer ojo del carrecito. ¿Alguien más, compañeritos, que quisieran complementar, que quisieran compartir? No se me duerman. <ríe> Pero bueno. Sí, sí. Mostra, mostra la que me tiene. Sí, hermanito. Bueno. Hermanita Ana, enseguida el hermanito Miguel, lo escuchamos. Tlapoyahualti, Sebastián y Noigniwan. Tlapoyahualti, Nagnesi. Pues estoy muy asombrada de todo este conocimiento, de esta sabiduría. Y este, pues, eh, vienen tantas, tantas cosas a la cabeza, tantas ideas. Eh, recordando esa frase que dice nadie adelante, nadie atrás que todos somos energías poderosas, sagradas y pues esta, esta imagen esta herencia de, de los ancestros, de los abuelos pues me va dejando cada día más claro que este, pues que lo, la importancia de, de saber las energías que que nos acompañan, que no estamos solos. Y pues, este, 
me encantó esta clase y pues todas, ¿verdad? Todas me dejan, me dejan un, este, eh, un gran movimiento, así como, como decía, ¿no? Pues este, es complejo entender este, este, esta simbología de, de las grecas, ¿no? Pero pues este, es tan hermoso ver y este, ir aprendiendo, ¿verdad? Para mí cuando estaban hablando de lo de las grecas, pues eh, me venía a la cabeza algunas ideas y no quise compartirlas, pues porque dije, pues estoy aprendiendo, no sé, pero este, me satisface también, me, me, me llena de, de alegría, me siento feliz porque iba comprendiendo pues que es el que esta para mí representa el, un gran, el gran misterio, ¿verdad? De la ciclicidad, el nahualismo, el nahual, el tonal. Y pues para mí es este, es bonito, es hermoso estar aprendiendo y, y sentir, sentirme, pues como, como le decían, eh, aquí juntos. Eh, eh, juntos como el carrizo, eh, nadie adelante, nadie atrás, pues es una frase que ahora entiendo un poco más y pues le agradezco mucho su compartir, el compartir de los hermanitos y este, y pues, Tlazo Camati, Tlazo Paquilisti. Tlazo Camati, Nognitzin, gracias por su compartir y su reflexión. Y realmente es eso, ¿no? Necesitamos nosotros empoderarnos. Por eso quise adelantarme con esto, para que podamos comparar. Recuerden que todavía no terminamos con los Nautes e Imantli, ¿eh? Quise adelantarme con esto para que nosotros entendamos cuando, bueno, el de, el de, el de, el de empoderar con la lesna de hueso, el de abrir esa percepción ya lo veíamos pero nos hace falta otras, otras imágenes mánticas, ¿no? Pero bueno, hermanito Miguel, adelante, por favor. Gracias, gracias, maestro. Este, aquí agradeciéndole este, otra vez una sorpresa más con estas imágenes, esta revisión a, este, a, a esta imagen que ya se había escuchado por otros lados y ya, ya, ya había visto otros maestros explicarla, pero y, y nos fuimos con un detalle muy diferente, esta reflexión, de, de, del jaguar, ese reflejo del, de, del pie derecho de Tezcatlipoca con Zipatl y todo eso nos, nos, nos despierta nuevas ideas, nuevos enfoques vamos a pensarlo, como dijo el abuelo Tona, eh, hay que observar a veces, si sí, sí se necesita leer, desde luego observar, observar, esa es la, esa es la clave, so, gracias, a mí yo tengo dos reflexiones una de lo mismo que dijo el abuelo Tona eh, la greca escalonada se ve en todo el mundo ese símbolo, pero yo tenía entendido que nada más en, en este continente, específicamente lo que sea el trabajo del maestro Rospe, que es un código, es un código de la geometría sagrada universal, del código Fibonacci y todo eso. Entonces, eh, me gustaría en un futuro aprender y buscar maestros que nos expliquen si también en otras culturas sirve como un código esa, 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 esa greca. Entonces, este, eso es lo que quisiera yo saber acerca de eso, si es universal o no, nada más en este continente se hizo esa fórmula, que es la fórmula del universo, que, con que uno lee la, geome la geometría sagrada. Ya por último, en lo de los carrizos también me hizo reflexionar, a mí me gusta mucho el carrizo, ya ve que nuestro calpulli se llama Aka Coyul Huixili, uh, y, y reflexioné que es fácil estar en grupo como nosotros, no uh, no lo van a tomar a malos compañeros, es fácil estar desde lejos, crecer como carrizos, somos como carrizos. El, el trabajo es cuando uno convive diariamente con esos carrizos y sigue estando con esos carrizos. Porque en sí, cuando uno va al bosque y encuentra los carrizos, que yo anduve buscando, ¿dónde hay carrizos? ¿Cómo es un carrizo? Me fui a un río y los encontré. Eh, aquí hay carrizos también, acá arriba. Pero todos están juntos, crecen juntos y no se separan. Ese es, ese es el gran trabajo de, de los carrizos cuando están en persona, en grupos separados. Oh, ¡Qué bonito estamos! ¡Qué familia tan bonita! Cuando uno convive diariamente y se enfrenta a los problemas, las personalidades, es ahí donde trabaja el carrizo. Esa fue mi reflexión de ahora. Trazo Camati, Miek, Trazo Camati, compañeritos. Trazo Camati, Nognitsi. 
Sí, pues es, 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 es esa reflexión, ese observar, ese pensar. Y es una de las intenciones que debemos de tener nosotros. Yo siempre les he dicho, el hecho de que yo esté coordinando esta plática, esta charla, esta clase, y a veces lo he llegado a tomar como... ¿Cómo les puedo decir? No como una clase, sino como una convivencia. Y yo sé que vamos a llegar a ese nivel de convivencia, de decir, bueno, oigan, yo opino esto. Por eso les decía, vamos a formar nuestro círculo. Un círculo dice, oigan, esta temática de la greca, ¿tú qué sabes? Ahorita, como le decimos, ¿no? si estuviéramos todos así en círculo, ¿usted qué sabe de la greca? ¿Usted qué sabe de la greca? ¿Usted qué sabe de la greca escalonada? ¿Usted qué sabe del carrizo? ¿Usted qué nos puede aportar del carrizo? Todos sabemos. ¿Pero por qué? Porque ya llegamos a ese nivel de observar. Así a lo mejor van a decir algunos compañeros, a ah, la greca nos simboliza la ciclicidad. Oh, y es por esto, por esto. Ah, no, representa el Nahual y el Tonal. Ah, claro. Representa la luz y la oscuridad. Claro. Representa precisamente también el de la transformación, claro. Y fíjense cuánto conocimiento en un solo tema. Hermanita Norma, por favor. Sí, sí, nos escucha. Disculpe, te me ni dejé la mano levantada. Ah, perdón, perdón. Sí, no, no se preocupe. No se preocupe, bueno, parece que también el, la compañera, el compañero Pedro, sí quiere participar, enseguida la hermanita Katy. Sí, maestro. Uh -huh. Sí, maestro, quisiera compartir con ustedes lo maravilloso y lo grandioso, que cuando uno tiene conocimiento de lo que simbólicamente y profundamente el significado de, de las energías es despertar, 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 maestro. Cuando yo estaba en el centro gnóstico, practicábamos eso también, maestro, con el fuego de quemar las emociones malignas o negativas, ¿no? Y sí, cada ocho días, una, la que sintiéramos más en nuestra conciencia que afectaba a nuestro ser, al fuego, y afortunadamente, maestro, como estoy consciente que, de que de la clase de energía a la cual yo soy, que es el venado, y en el venado, este, así como lo he leído, que no conoce el rencor. Y, y así me siento yo, maestro. A nadie le he guardado rencor, así me hayan herido profundamente. Pero para mí no existe ese concepto en mi corazón y en mi espíritu, el rencor. Sí hay otras cosas, otras energías negativas, como la pereza, como la gula, como la lujuria. Y que uno tiene que estar consciente de, de que uno es quien manda para decir que sí y que no, pero hay que tener conocimiento de eso, hay que saber quién es, hay que estar consciente de quién es uno, porque de lo contrario, no se puede avanzar, maestro, y gracias a Dios, yo le doy gracias a, al universo, y a mis energías sagradas, y el concepto de Dios, de que he sido un ser humano con ese concepto de buscar la información, porque tenía un amigo que siempre me decía que pobre es aquel que sirve de papalote para el perverso. Dice. Y le preguntaba por qué. Era un maestro chileno. Dice, porque juegan contigo y te manipulan como quieren. Pero si usted no quiere ser juguete, ni papalote de nadie o reguilete de nadie, Lea, busque información, sea consciente de usted mismo y verá. 
pero sea humilde, nunca presuma. Sé consciente del que pre, el que presume afecta y cae mal. Si sabe, responda con sencillez. Y si no sabe, acepte con humildad. Y eso lo va a distinguir. No espere ser grande, no, lo va a distinguir de los demás. Y siempre me acuerdo de eso, maestro. Entonces, eso es maravilloso. Y ahora hablando del ejemplo que usted nos hablaba del Carrizo, yo tenía a mi abuelo que era de Sochi, Huehuetlán, Guerrero, y allá había río. Yo era niño y me acuerdo que nos llevaba y, 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 y sembraba Carrizos en la orilla de su riego. Y yo le preguntaba, ¿para qué eso, abuelito? Dice, porque el Carrizo cuando crece y hace base, ni el río lo puede destruir. Pasó por parte de mi madre, mi abuelito, mi abuelo, tenía su rancho y había unas barrancas que corría mucha agua y hacía lo mismo cuando se me empezaba a meter a la joya el barrancón, sembraba esos carrizos y yo pienso que hasta la fecha, eh, bueno, la gente los, los cortó y eso, pero mientras yo estuve ahí, cuando hasta mis 15 años, maestro, el agua la respetó, o sea que es una fortaleza tan fuerte, maestro. Por eso nuestros abuelos la usaron como ejemplo, para darnos vida, para darnos futuro, para enseñarnos que esa fortaleza es destructiva, maestro. Gracias por enseñarnos, gracias por recordarme ahora que ya soy un hombre, pues, de un varón de 65 años, porque dicen que nacemos varones, hombres son los que conquistan lo que han deseado y visualizado para servir a su, a, para servir a su especie. Y estamos en ese proceso, maestro. Así que gracias, gracias por enseñarnos, maestro. Y disculpen, compañeros, pero gracias a todos por estar acá y escucharnos. Gracias a todos. Gracias, maestro. Un abrazote fuerte. Sí, hermanito, gracias por, por compartir. Sí, realmente es esto, ¿no? Realmente es. Ese es para la vida. Por eso les decía yo a mí mi principal interés y por eso quería hoy culminar con esto, porque el día de mañana ah, vamos a ver a una energía súper importantísima. Mañana vamos a trabajar con Olin. Es el transformar. Por eso es que yo quería el día de hoy presentarle eso, terminar con esta imagen, porque tiene relación con lo que vamos a ver el día de mañana. Ese transformar, ese sholot, ¿no? Hermanita Katia, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches, hermanitos y hermanitas. Bueno, primero, siento que, que la clase de ahora fue así como más... O yo estaba más, más concentrada que otra vez. <ríe> Pero yo lo noté, maestro, desde el principio como más relajado. Yo dije, viene bien descargado, viene nutrido, trae otra energía, maestro. Y, y se siente bien bonito ese compartir. Y con lo que quizás un poco secundando la idea que decía el maestro Miguel, de los, de, de los carricitos, justamente antes de la clase yo le comentaba a mi prima haciendo una gran reflexión y le digo, yo tengo que encontrar el momento de decir esto en la clase y va a ser ahora, que yo he venido observando, cada uno somos un carrizo, pero como cada uno en diferente crecimiento e historia que estamos viviendo en este proceso, cómo resignificar cada, cada proceso que nos nutra y que nos sirva para mantenernos unidos. Yo le decía, está el hermanito de medicina, para mí el maestro Miguel, por ejemplo, yo lo veo, eh, es el puente, teje y teje, y ya tiene casi, en Avillalá tiene, ha tejido tanto, yo, yo ahorita me siento que estoy devolviendo, el otro día que usted dijo, si por día escribimos dos párrafos, Todavía no, puedo, no la logro mucho con el náhuatl, pero estoy haciendo ese ejercicio de escribir y, y me estoy tomando ese ejercicio y digo, si él dice, terminamos esto y al final de 13 días, al final de 20 días, ¿cuánto voy a tener? Es mi historia y no es mucho. Entonces, hoy hacía esa reflexión, como cada uno, siendo carrizos, como yo puedo ver 
en el espejo de mi hermanito, de mi hermanita, el crecimiento, pero que me nutra a mí. Entonces, para mí en ese momento fue, ¿y cómo respetar esa historia? ¿Cómo significarla para mí? Y más allá, ¿cómo hacer yo también algo de eso para mí y para mi crecimiento? Y un cambio. Porque, o sea, yo, yo quizás no hablo mucho en el grupo, no escribo casi y leo lo que escribe la hermanita Ana, leo, <coughs> voy leyendo todo y digo, bueno, cada uno de nosotros está, está haciendo algo, pero ahora ¿cómo, cómo lo unimos para que todos logremos ser esos carricitos que ya somos, pero, pero mantenernos unidos en la distancia, como decía el hermanito Miguel. Creo que esa sería la reflexión y cómo ver el crecimiento del otro, algo que me motive y que me impulse y no verlo como, ay, este se quiere ser famoso, se quiere colgar o no sé qué, porque yo sí he visto ciertos comentarios que no me han parecido y, y no me han gustado porque no siento que son que me está juzgando y acusando cuando es mi historia. Y, y es tan valiosa como la de todos, cada palabra es tan valiosa, entonces yo creería de que, que recibamos ese conocimiento de cada uno como una, como una semillita que estamos ahorita viendo crecer y en algún momento yo podré ser mujer medicina con las plantas o podré ser la maestra en agua o podré ser eso y vamos creciendo juntos, pero yo creo que eso sería ya como cómo hacernos estar juntos en la distancia y creciendo juntos y, y que nuestros mensajes sean palabras floridas. Eso nada más sería mi reflexión. Tlazo Kamati. Tlazo Kamati, Noignitzin, le agradezco, hermanita, su, su compartir, su reflexión. Si sí, realmente es eso, y créame que, que yo en un principio decía, bueno. Híjole, a lo mejor no di bien la clase, no comentan, no escriben, pero también llegamos a esa reflexión, ¿no? Cada uno de nosotros decimos, va avanzando a su ritmo. Algunos no porque no escribe nada, quiere decir que no ha aprendido nada, a lo mejor lo está asimilando, está aprendiendo de todos y no es, y no es ver con la misma lupa a todos los demás, porque cada uno de nosotros vamos creciendo paso a paso, ¿no? Y ese es lo hermoso de, de esta comunidad, de que podamos crecer juntos a nuestro ritmo y a nuestro trabajo, a nuestro trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Lo otro, hace ratito dice el hermanito Pedro, es que yo no viví, no vi lo de la clase, es que sí, no pasa nada, es un, fue un ejercicio como hacer un tonal, que en otra clase nuevamente lo vamos a ver, ¿Para qué? Para que vayamos recordando el trabajo, cómo hacerlo. Créame que nos llegamos a equivocar todos. ¿Por qué? Porque también pues es válido decir me equivoqué o discúlpame. Pues eso no, no, esa información no lo sé. ¿Para qué te voy a mentir? Mejor te digo la verdad, ¿no? Y aceptar que nosotros no somos el saberlo todo. Somos el que comparte un poquito y vamos enriqueciéndonos juntos, ¿no? Sí, hermanitos. Bueno, pues yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en la clase del día de hoy. Esperemos el día de mañana tenerlos para trabajar con Oli y trabajar juntos en este camino, en esta transformación que nos ayude, que nos ayude primeramente a, a, a lograr nuestros objetivos. Hermanita Patti y la hermanita Ana, no sé, creo que sí quieren participar, las escuchamos. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, la polla Walti. Sí, sí, este, es que estoy haciendo tarea con mi hija y oyendo clase y haciendo apuntes y todo al mismo tiempo. <risa> y dije, no, 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 no se me despida sin que yo, este, comparta con ustedes, hermanitos. Para mí, eh, muy en lo personal, eh, pues ya nueva en este sendero ya no soy, ya voy a cumplir un año que el universo me trajo a este maravilloso lugar de, de Carrizos Fuertes, a esta maravillosa familia que, pues así los veo yo a todos ustedes, así me siento, me siento en familia. Y antes de yo llegar a este maravilloso sendero, la verdad, hubiera visto en la imagen de hoy 
una pintura muy bonita y nada más. Eso hubiera visto mis ojos, mis ojos cerrados ante el conocimiento, mis ojos cerrados ante las maravillas que usted nos comparte. Y ahorita no entré desde que inició la clase, entré tarde, pero todo lo que escuché me ha gustado muchísimo porque no es nada más una imagen, no es nada más una pintura, encierra muchísimo conocimiento que no terminaría uno de, de analizar en un mes completo de clases. Yo creo que no terminamos de analizar una sola imagen como la que vimos ahorita. Eh, todo eso me maravilla, me maravilla muchísimo cuánto conocimiento hay en nuestra cultura. La manera tan sabia de nuestros ancestros de dar a conocer los conocimientos sin necesidad de una escritura y que lo entendiera cualquier persona que venga de cualquier lado, porque al no ser escrito, no se tiene que hablar español para entender eh, estas imágenes tan hermosas, esta sabiduría tan, tan hermosa que, que pues usted nos comparte. Y junto con eso, eh, agradecerle los audios que nos manda en la mañana. La verdad es que, no sé, en audio como que se siente más bonito porque ese audio trae su energía. <ríe> Yo sé que también la escritura trae su energía porque pues usted escribe los mensajes, pero el audio trae el acento con el que usted habla, el tono de voz con lo que nos lo dice, y ese tono de voz nos transmite amor, nos transmite... Bueno, hablo este por mí, pero yo creo que mis hermanitos están de acuerdo conmigo. De el amor, la paciencia, la paz, eh, la sabiduría, el instarnos a, a hacer esos cambios que necesitamos hacer para vivir mejor, porque finalmente esto no es para que usted se haga de dinero, esto no es para que usted empiece una secta, esto es para que cada uno de nosotros mejore en, en este andar. Y eso es amor del bueno, como dijo la canción. Muchas gracias, Demas y muchas gracias, hermanitos Tlazocamati, por dejarme compartir con ustedes mi punto de vista. La Saucamate no ignitzin. Sí, imagínense, a mí ya me había dicho un compañero, dice, oye, es este, pues puedes convertirlo en religión, todo lo digo, no. No sería yo congruente con lo que digo y con lo que voy a hacer. No, es mejor así. Ese es la, la, el interés y bueno, la intención es que poco a poquito vayamos abriéndonos ese camino. Pero lo otro, lo otro, antes de que le demos la palabra a la hermanita Ana, creo que también quiere compartirnos algo, es que eso que se les va compartiendo, ustedes compártanlo. Tal vez, como decía el hermanito Roberto, ni siquiera me ponen un like o, o en el mensajito no le pone visto o algo así. No, no pasa nada. Ustedes compártanlo. Compártanlo. Entre más a más personas llegue, entre más hermanitos, hagamos que despierten de ese, de ese misterio, de ese sometimiento, de ese atado de ojos, de oídos que nos han hecho, que dos, tres despierten, es bueno, ¿no? Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Sí, este, sí, Temastiane, había dejado la mano levantada, pero... Este, gracias oh, a ti por la oportunidad para decirle, para comentar algo, ¿no? Que, que me quedé pensando. Eh, no tengo mucho tiempo de haber entrado a su curso, pero este, quiero decirles que ya no le tengo miedo a Tezcatlipoca. Que ahora me empodera. Y pues bueno, gracias a ese cuchillito de pedernal, a esos ejercicios que usted este, eh, pues nos ha puesto... A, este, como sugerencia a practicar, pues este, la verdad es que para mí es este, como estar, estar este, reprogramándome, yo lo veo de esa manera, como reprogramándome 
eh, en una forma metafórica tal vez, y este y pues que me siento contenta por eso, porque ir soltando todos esos miedos que no, pues que en lo personal no me dejaban avanzar y que me ocasionaron tantas circunstancias desde, desde muy pequeña, pues la verdad es que me hace sentir emocionada, feliz. Y pues eso, eso quería compartir con ustedes. Y muchas gracias, muchas gracias a todos los hermanitos. La Socamati. La Socamati. Sí, muchísimas gracias por su compartir. Y termino la clase diciéndoles como con la lectura, la metáfora que les compartía. ¿Qué son? ¿Camello, león o niño? Ahí les dejo. Ahí está en el grupo de la lectura. ¿Camello, león o niño? Un hermanito me mandó el mensaje, dice el maestro Miguel. Yo soy niño, me, me maravillo con todo y quiero aprender más. Esa es la intención, de convertirnos en ese niño. Pero no tan solo ese niño, convertirnos en Pilsin de Cusque. Señor, niño. Tazocamati, te moitas que mosla. No te mose huican, te moitas que mi clampa. Tazocamati, mi ex. Te moitas que. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Descansen. Mosla, mosla. Mosla.